गाइस वेलकम टू ग्रेड ग्रेड तो अपना डिसीजन थेरी वाला टॉपिक स्टार्ट है सही कि नहीं तो मैंने डिसीजन थेरी में आपको डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी अंडर इसके सारे चीजें बताएं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी के मैंने आपको सारे कंसेप्ट करा दिए हैं तो अभी जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिसीजन मेकिंग अंडर इस समझ में आ रहा है जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना डिसीजन मेकिंग अंडर इस डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में आता है ई और EOL, EOL में आपको कुछ भी नहीं बता रहा ईओएल के बारे में हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अपना वीडियो है वो EMV को लेकर है समझ में आ रहा है तो EOL आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा समझ में आ रहा है तो ये वीडियो में मैं आपको EMV बताऊंगा और EMV के रिलेटेड एग्जाम कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं EMV के रिलेटेड और दो डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ समझ आ उसके बाद आपको ईओएल के वीडियो मिल जाएंगे उसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वो ईओएल करेगा तो ध्यान देना ईएमबी का पहले फुल फॉर्म समझते किसी ने पूछ ले कि ईएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है तो उसको बता नहीं आना चाहिए ईएमबी का फुल फॉर्म होता है ई एक्सपेक्टेड ई से एक्सपेक्टेड एम से मॉनेटरी एम से क्या मॉनेटरी बी से वैल्यू एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में एक्सपेक्टेड पे ऑफ भी बोल सकते क्या बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ तुम्हारा पे ऑफ टेबल है तो उससे एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे समझ में आ रहा है तो एक बार सुन लो ध्यान से डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क का पिक्चर में आता है जब तुम्हें स्टेट्स ऑफ नेचर का क्या दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी क्या दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी तो बाय यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी वी हैव टू कैलकुलेट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वी हैव टू कैलकुलेट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सही कि नहीं तो अभी स्टार्ट करते हैं कि ईएमबी के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं समझ में आ रहा है तो हर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तुमको क्या निकालना है एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है क्या निकालना है एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगर मेरा पहला कोर्स ऑफ एक्शन देखा तो पे ऑफ कितना रहेगा प्रॉफिट कितना रहेगा विद दिस 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 प्रोबेबिलिटी सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन के लिए प्रॉफिट कितना रहेगा थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन के लिए प्रॉफिट कितना रहेगा और जब तुमको तीन प्रॉफिट दिया रहेगा तो तीनों में से तुम कौन सा प्रॉफिट लोगे मैक्सिमम प्रॉफिट सही कि नहीं तीनों में से कौन सा प्रॉफिट लोगे तुम मैक्सिमम प्रॉफिट तो स्टार्ट करते हैं समझ में आ रहा है तो देखो ध्यान से कैलकुलेटर अगर है बहुत अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं समझ में आ रहा है बिना कैलकुलेटर की करो बट कैलकुलेटर अलाउड है तो यूज द कैलकुलेटर फॉर एक्यूरेट रिजल्ट ध्यान देना तो पहले कोर्स ऑफ एक्शन ए के लिए फॉर ए फॉर ए वन समझ में आ रहा है फॉर ए वन हाँ अब देखो ये स्टेट ऑफ नेचर कितना है मतलब यहाँ पे पे ऑफ कितना है वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट फोर फाइव वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस प्लस थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट टू फाइव थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट थ्री फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट थ्री अभी तक तुमको समझ ही क्या रहेगा सही कि नहीं पहले कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कैसे निकालने का ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है चलो फटाफट करते हैं इसको क्या बोला है पहले से हम क्या बोला है मतलब वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट थ्री आंसर इज 262.5 रुपीस, 262.5 रुपीस, सही कि नहीं पे ऑफ रुपीस, सही कि नहीं अगर वो फॉरन करेगा तो डॉलर जो भी समझ आ रहा है अब हम लोग ए के लिए निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं ए के लिए ए के लिए क्या आएगा 250 फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट फोर फाइव सही कि नहीं टू फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट फोर फाइव इसके बाद प्लस फाइव हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस प्लस माइनस हंड्रेड मतलब इसके माइनस हंड्रेड को इंटरप्रेट करते हैं माइनस हंड्रेड मतलब क्या भाई तुम्हारा लॉस हो रहा है समझ में आ रहा है ए टू एस थ्री में तुम्हारा क्या हो रहा है हंड्रेड रुपीज का लॉस हो रहा है समझ में आ रही है मैं तुमको जस्ट इसी बता दे कि अगर कहीं पे नेगेटिव है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करने का माइनस हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट थ्री सही कि नहीं माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या डाल दो ब्रैकेट डाल दो माइनस हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट थ्री चलो फटाफट से फटाफट आंसर निकालते क्या बोला है टू फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस फाइव हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट थ्री बट जो हंड्रेड है वो क्या है नेगेटिव है तो मैं यहां पे ब्रैकेट डाल दे रहा हूं हाँ तो आंसर आया टू हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फाइव आंसर क्या आया टू हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फाइव ए थ्री के लिए ए थ्री के लिए हाँ ध्यान देना ए थ्री के लिए क्या करेंगे जीरो इंटू फोर पॉइंट फाइव जीरो इंटू जीरो पॉइंट फोर फाइव सॉरी फोर पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर फाइव टू सेवेंटी इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव टू सेवेंटी इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस प्लस टू थर्टी इंटू जीरो पॉइंट थ्री टू थर्टी इंटू जीरो पॉइंट थ्री समझ में आ रहा
तो अपने को तीन एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिला क्या अपने को मिला ए वन अगर सेलेक्ट करेगा तो भाई आपको टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव रुपीज ए टू के लिए टू जीरो सेवन और ए थ्री के लिए वन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो अपना बेस्ट बेस्ट पे ऑफ क्या अपना बेस्ट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 262.5 तो हम लोग क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ई एम बी क्या अकॉर्डिंग टू ई एम बी कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ए वन इज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और तुम बोलोगे कि ए वन को सिलेक्ट करना है तो इसी के साथ ही ये ई एम बी वाला वीडियो जो है वो खत्म होता है और इसके रिलेटेड अगर कुछ भी ड्राउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और दो सम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो थोड़े और डिटेल कॉन्सेप्ट में और अगर अलग अलग क्वेश्चन मतलब तो सिर्फ तुमको डिमांड और प्रोबेबिलिटी दे दिया तो वो कैसे सॉल्व करने का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो